parte de esa de García Noblejas es la misma problemática. Le estamos diciendo sobre el relativo a la situación de los profesionales insostenible, como les decía, la saturación solamente con un médico, un enfermero y un técnico. Y esto lo que viene a hablar y a avalar es el déficit de médicos que genera la sobrecarga del resto de profesionales. Es decir, cuando solamente hay un médico y tienen que estar esperando a los pacientes en el pasillo tres y cuatro horas para que sean atendidos, al final eso también genera una sobrecarga del resto de profesionales que tiene que atender a esos pacientes hasta que sean vistos por el médico. Y a esto nos tenemos que hacer una reflexión. Y yo soy consciente de que esta proposición no de ley no va a salir pero que por lo menos estemos de acuerdo en el diagnóstico de las deficiencias que tiene en los SWAPs. Y quizá tenga que ver con que nos tengamos que replantear la dependencia del SUMA 112 cuando estamos hablando del servicio de urgencia de atención primaria. ¿Y por qué este déficit de profesionales? Que yo aprovecho, supongo que nos cuenten ahora, hay una convocatoria, si no me equivoco, ahora abierta para 25 profesionales, si se va a cubrir o no. ¿Por qué no se cubren esas plazas? ¿Por qué los profesionales no quieren trabajar en el SUMA 112? ¿Por qué hay diferencias de un, un, un profesional para hacer una guardia en Nochebuena en un hospital? Son 500 euros y si lo hace a través del sumo 1 2 son 150 euros. Quizá tengamos que hablar de las condiciones de los profesionales en el sumo 1 2 y por qué. Al final es lo mismo que los pediatras y otras series profesionales prefieren irse a trabajar a otros, a otros espacios. Y sobre los datos, además estamos hablando en la memoria del suma del 2017, nos confirma que hubo 780.000 atenciones en 2017. Y de los 37 SUAPs que conforman el sumo 1 2, 23 han visto incrementada su actividad de enfermería programada a lo largo del 2017 con respecto al 2016. En definitiva, y el último planteamiento que, que me gustaría poner encima de la mesa, es que cuando se justifica este cierre por poco, por poco uso, Habría que preguntarnos también, nos tendríamos que preguntar si los ciudadanos y ciudadanas son conscientes de los servicios que se pueden prestar. ¿Cuántos vecinos y cuántas vecinas saben que, ser, que tienen un servicio de urgencia de atención primaria o saben de qué atenciones pueden disponer en sus centros de salud? Porque al final a lo mejor lo más fácil es no tener ese conocimiento y irse directamente al hospital. Si estamos potenciando también ese, ese uso responsable, cuando además hablamos de racionalizar el, el gasto público, también tendríamos que plantearnos, cuando queremos racionalizar el gasto público, si es normal que una UBI, al final, como hay falta de personal, vaya a atender una urgencia que no una emergencia. ¿Y qué sucede cuando está atendiendo una urgencia que no una emergencia y de repente hay una llamada de emergencias con un paro cardíaco y supone el desplazamiento ampliar todo ese tiempo. Simplemente les pido no solo apoyar esta PNL, y si no lo van a hacer, que por lo menos por una cuestión de responsabilidad pongamos encima de la mesa cómo gestionamos y cómo mejoramos el, estos swaps y la atención del SUMA 112. Gracias.